Hola, bienvenidos a The Wolf Among Us La segunda parte, en el capítulo pasado tuvimos una pelea intensa con un gordo gigante Digo, con un calvo gigante de 2 metros Que tenía un hacha en la cabeza y se llegaba de lo más normal Así que, vamos a seguir jugando Qué bonitos los ojos Hey, you like my ribbon? ¿Tú qué? Estoy tratando de ayudarte. If you don't answer my questions, I can't help you. I'm answering them the best that I can. I feel like we've met before. We probably have. We all sort of knew each other at one point or another. Things change, I guess. I guess. Huh? Nah! Y el calvo gigante se fue. Shit. Tenía un hacha en la cabeza y se paró y se fue. Stop. We don't have to make any more of a thing out of it than it already is. Eh, él te golpeó. He hit you. He needs to pay for that. He's got nothing to give. ¿El calvo aún está vivo? Besides, I just swung an axe into the guy's head. I'd say we're even. Maybe I should be arresting you. I'm not going to be doing this for much longer. <laughs> so, now's your chance. Ooh, ayonda y ayonda. The old A hundred. I'm guessing it'd be bad for you to show up empty-handed. I'll be fine. Darle algo de dinero, ojalá pudiera ayudar. Darle algo de dinero. Ok, entonces la tipa sí es una prostituta, ¿no? Creo, por lo que entendí. You got me out of a bad situation back there. Thanks. I'm still gonna need a statement. I have to go drop off what I have. Meet me back at my office then. It's a little late for an office visit, Sheriff. I'll swing by your apartment. How do you know where I You live in the smallest apartment in the woodlands. Everyone knows that. Ooh. You should get cleaned up. Oh, gracias, gracias. <risa> Eso es muy duro. Hay onda, hay onda nomás, digo yo. Me amas. Ese trasero <risa> Ok, entonces tenemos fama de chico rudo Pero al parecer no somos tan rudos Lo que me sigue impresionando Es que le pegamos un hachazo A un calvo Y el calvo se paró y se fue What the fuck ¿Quién hace eso? Chuck Norris <risa> Ok hasta ahora, hasta ahora la historia me está encantando, sinceramente. ¡Ah! ¿Acabamos de empezar el juego? Ok, o sea, o sea, todo eso fue la intro del juego para más o menos darnos una idea de qué se trata. Y ahora el juego recién está empezando. ¡Wow! No sé, y la verdad yo estoy muy emocionado de empezar este juego. Porque como me han dicho tantas cosas buenas de este juego, ustedes me lo, me lo recomendaron tanto. Y el primer episodio estuvo muy emocionante, o sea, es como... Wow, 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 ya quiero jugarlo Y aparte creo que sería una buena, una buena forma de seguir historias Esperando a que The Walking Dead saque más capítulos, así que, no sé, creo que estaría bueno Episodio 1 
café. Apartamentos de lujo. Ah, tengo que caminar. Ah, ok, lo estoy jugando. A ver, vamos a explorar. Supongo que llegó a mi, llegué a mi casa, ¿no? Esta es mi casa según la tipa. Vamos a ver qué onda. Según lo que dijo la tipa, este es mi departamento, ¿no? O sea, donde yo vivo. Fábulas creadas por Bill Willigan. Willigan. Ok. Bonito departamento en el que vivo. Tengo una buena vida, sinceramente. Oh, oh, ¿quién está ahí? ¡Te vi, puto! ¡Te vi! Don't make me come over there. Look, I've got an hour of paperwork ahead of me, and I've already had to deal with one asshole tonight, so just. Sorry, Big B. Didn't mean to be an asshole. Y esa quién es? Hello, Big B. I wasn't expecting anyone. I know this. ¿Por qué te escondiste? Why'd you hide when I walked up? Well, I didn't know who it was. You can't be too careful these days. No, you can't. Damn it! I'm late. Okay. Please, Big B. Promise me you won't tell Beast you saw me. He worries too much as it is, and it would just make my life a lot worse. Está hablando de la bella y la bestia. Ella es bella y está hablando de bestia. Promise. Thank you, Big B. I'll explain it all to you later. I will, but I have to go. Como que todavía no entiendo muy bien eso O sea, estamos dentro de los cuentos de, de hadas Los típicos cuentos de la bella y la bestia, cenicienta y todo eso Estoy bastante, bastante, bastante confundido Pero a la vez entusiasmado Me encantan las historias que son buenas, me encantan El tipo durmiendo como si no hubiese un mañana A ver Ey, despierta Ey, you wake? El tipo está en el quinto sueño ya Ok, pero lo que no entiendo es Que este es mi departamento Vamos a revisar mi correo a ver si me llegó algo Oh, nadie lo quiere. <risa> no tiene amigos. Ok, sinceramente, ¿quién ocupa cartas en estos tiempos? Para eso están los mails. Ok, supongo que tenemos que ir a nuestro departamento. Pero anda a saber cuál es nuestro departamento. Creo que aquí debería decir, ¿no? Por ahí debo estar yo. Um, ok. Vamos a mi departamento. Oops. Yes, again is. Hey, wait up. Have you seen my wife? Have you seen Beauty? Ah, el es bestia. Eh, le, le decimos la verdad o le mentimos. Le decimos la verdad o le mentimos. Have you? Me dijo que no le. Ah, no, no la he visto. Ah, ah, ah. I haven't seen her. Oh, okay. Sorry to bother you. Damn it. Something's going on. Está siendo infiel. Generalmente siempre es eso. Cuando una mujer esconde algo, es un amante. Sí, pues sí. Sí o sí. Tiene que ser un amante. Ok, entonces lo que entiendo, los personajes de las fábulas, o sea, Bella la Bestia, la Cenicienta, están metidos en el mundo real, pero toman ese elixir llamado glamour para camuflarse y convertirse en personas. Eso es lo que estoy entendiendo yo. Corríjanme si están entendiendo otra cosa ustedes. Y yo estoy entendiendo mal la historia. 
Pero eso es lo que estoy entendiendo yo hasta ahora y la verdad está bastante interesante si es eso. Vivo bastante solo, sinceramente. Para ser el alguacil de todo, es como que... Soy bien forever alone. ¿Qué hacemos? Mm, vamos al refrigerador A comer algo De hecho, esa es la historia de mi vida No sé para qué tengo un refrigerador tan grande Si tiene como tres cosas de comida De ventaja de vivir solo Escucho ratas por ahí, ¿escuchan ustedes? A ver, vamos a explorar el departamento de Wolf Vamos a ver qué hay por aquí. La oficina, siempre en, la, en el escritorio tenemos cosas que hacer. Bluebeard's file. ¿Quién es Bluebeard? Ok. Eh, a ver, a ver, a ver. Comida china. No me interesa ver. Ok. Vamos a registrar por aquí. A ver qué más hay por aquí. Un ventilador. No nos sirve un ventilador, sinceramente. Pero hace calor, así que hay que prenderlo. Yep. Uh, what the fuck? <risa> ¿Por qué hay un cerdo durmiendo en mi sillón? <risa> what the fuck? Ok, vamos a hablarle al cerdo. Porque yo lo. Colin, get up. ¿Cómo se llama el cerdo? Colin. Hey. El cerdo Colin. Hey, Colin. Despierta, te hago tocino. ¿Por qué tengo un cerdo en mi departamento? Oh, hey, Big B. I'm in your chair, huh? Yep. Hay solo una silla. Got the one. So, yeah. <ríe> Estúpido, Colin. Esto es incómodo. Got a smoke? Los cerdos no fuman. ¿Cuál es tu problema? Bueno, de hecho tampoco hablan, pero concentrémonos en la parte donde los cerdos no fuman. Thanks. Couple thousand more of these, we'll be even on that house you owe me. This has got to stop. You can't keep sneaking off the farm like this. The fresh air and sunshine pitch they sell you on is bullshit. I didn't escape out of the homelands to end up in some prison, okay? Don't send me back there, Big B. Come on, that's a little dramatic. That for me? El tipo recién, el cerdo dijo, es la casa que me debes. Supongo que se refería a la fábula donde el oso sopla y sopla la casa de los cerditos y la derriba, ¿no? Ok. No. Nope. The house didn't blow itself down, Bigby. Ben. That's all I'm saying. Do with that what you will. Now, I'm not saying it's reason enough for me to have definitely been offered a drink, but uh, it would have helped ease some of the pain you once caused me, yes. It also would have shown everyone how different you are now. Mm, solo quiero descansar. I was saying I'd be able to get some rest. I take it all back. This is why everyone hates you. Gracias. De hecho, todos me odian. So, everyone hates me. Pero si soy un amor de persona. Uh, I'm just giving you shit. I'm doing my best here. Clearly, that is not true. What with the selfishness with the bourbon. But <laughs> uh, no, um, hates the wrong word. They fear you more than anything. You ate a lot of people back in your day. <sighs> I thought we were all supposed to have a fresh start here. I can't change the past. Well, you can't change people's memories either. Look, I'm not saying it's fair, but it's real. People are scared of you. I mean, look at your hands. Okay. Oh. Okay, claramente acabo de romperle la cara a alguien. A fable, right? I'm sure you're not going around punching Mondays. 
Eh, no es mi culpa. Ah, no alcancé a cliquearle. Okay, sure. Silent treatment. I can do the same. Ok. Sale mosca. You think my job is easy? You try keeping a bunch of fables from killing each other. How do you think this all works? I don't know. How? By being big and being bad. By being big and being bad. Don't say that shit in front of people. It's embarrassing. That's the attitude that gets you in trouble. I'm sure you were shitty to everyone you came across tonight. Not everyone. Name mm -hmm. one. La chica esa de recién. Había una chica. I don't actually know her name. Awesome. Great example. Había onda y había onda. Life is easier with friends, Big B. And we live a long fucking time. I know you like this whole lone wolf thing you got going for yourself. But I've seen the way you look at snow, okay? You're not fooling me. Will you shut up? Well, maybe if my throat wasn't so parched, I wouldn't have to keep talking. Wait, that doesn't make Just sense. Just give me a drink, please. <laughs> enough already. I haven't slept in two days. I went out a second story window, and I want to get in two seconds of shut eye before I. Look, if I give you this, will you let me sleep? Yeah, yeah, all right. Probably. Dar un trago a Colin. Hay que ser amables con las personas. En especial con los cerdos que fuman y hablan. Un consejo que le va a servir mucho en la vida. Cuando se cruce con un cerdo que habla y fuma. Por supuesto que iba a tomar whisky de esa forma. Obviamente. Uh, alguien viene a la puerta y eso lo vamos a dejar para el capítulo número 3 De este juego que me da flojera pronunciarlo porque es muy complicado o al menos yo no sé eh, pronunciarlo Hasta ahora ya estoy entendiendo mejor Definitivamente sí son las fábulas de los cuentos típicos que conocemos todos Que escaparon al mundo real Camuflados eh, como humanos gracias a, a las pociones esta llamada glamour Y están tratando de sobrevivir de esa forma Y nosotros somos el alguacil que se encarga de que todo esté en paz Y todo esté... Bien, ok, denle me gusta si quieren que siga jugando The Wolf Among Us, ahí está Y denle, suscríbanse que subo videos todos los días, los quiero mucho Bye bye Ok, más personas muertas, son humanos eso, no son, o sea, son humanos civilizados, a eso me refiero, de que no son Son las personas del avión